सौदामिनी पता नहीं मेरे माता पिता ने मेरा नाम सौदामिनी क्यों रखा सौदामिनी अंधेरे को चीरने वाली बिछली लेकिन आज कहाँ है मेरी चमक मेरा अहंकार मेरी शादी हुए छः महीने हो गए लेकिन इन छः महीनों में मैंने साठ साल का अनुभव कर लिया यही कमरा है जहाँ मैं शादी के बाद आई मेरी सुहागरात का कमरा लेकिन मैं इस कमरे को छोड़कर चली गई अपने अहंकार और हट से अपने पति को अपने स्वामी को अपने घर को छोड़कर चली गई क्योंकि मैं शादी के रात से ही अपने स्वामी से उनके घर से अपने को जोड़ नहीं पाई मेरा जीवन ही कुछ ऐसा है जहाँ भी रही कुछ न कुछ अशुभ घटता ही रहा एक साल की थी तो पिता गुजर गए माँ मुझे लेकर अपने भाई के यहाँ चली आई यहाँ आते ही मेरी मामी चल बसी मामा की कोई बच्चा नहीं था मैं उनसे हिल मिल गई माँ हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी लेकिन मामा को देवी देवताओं पर कोई आस्था नहीं थी वो अपनी किताबों में ही डूबे रहते थे मैं बड़ी हो गई मामा के पास बैठकर मैंने न जाने कितनी किताबें पढ़ डाली मैट्रिक पास किया फिर इंटर फिर बीए की पढ़ाई शुरू कर दी लेकिन माँ हमेशा परेशान सी रहती थी मैं शुरू से अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ी लगती थी भैया पसंद कह रही थी एक बार मधुपुर हुआ ना वहां रामनाथ जी का कोई लड़का है उसी से मिनी की शादी के बाद चलाओ शायद पक्की हो जाए रामनाथ का लड़का वो कथा मैं कहती हूँ आखिर उसकी शादी कहीं पक्की करनी भी है या नहीं या यू ही किताबें लेकर जिंदगी काट देगी देखो मिनी की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो जाओ पूजा पाठ करो देखो शायद कुछ देवता अभी तक भूखे बैठे हैं देखो भैया तुम देवी देवताओं को न मानो न सही वो भगवान है तुमसे झगड़ा करने नहीं आएंगे पर यहाँ लोग भी तो है वे क्या कहेंगे जवान लड़की घर में बिठा रखी है उनकी बात भी क्या हंसी में उड़ा दोगे मैं तुम्हें नहीं मानता तुम्हारे देवी देवताओं को नहीं मानता और तुम्हारे लोग बागों को मानूंगा जाओ एक कप चाय बनाओ मिनी कहा है फाड़ में नमस्ते अरे आओ आओ नरेन बहुत दिन के बाद आए हो मिनी दो कप चाय बैठो 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 इस बार कलकत्ता से सारी किताबें ले आए हो सिर्फ हमें इसकी दो किताबें नहीं मिली आउट ऑफ प्रिंट है अरे बताना ही भूल गया कॉलेज स्ट्रीट के बाएं एक छोटी सी गली है कुछ घोर स्ट्रीट वहाँ एक पुरानी सी दुकान है उसका नाम है काली चरण बुक सेलर अच्छा हाँ पूछना था जब अगली बार आऊंगा तो जरूर ले आऊंगा अच्छा बैठो 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 अच्छा देखो नरेन आया है नमस्ते नमस्ते कब आए आप आज सुबह जानते हैं मामा जी रोज आपका कितना इंतजार करते थे पिताजी कलकत्ता चले आए और अचानक बीमार हो गए इसलिए पिछले छुट्टी में आने से कहा क्यों क्या हो गया उनको यहाँ तो अच्छे थे कोई खास बात नहीं मामूली सा मलेरिया हो गया था आप ठीक है किताबें जो एक बार मिल गयी तो ये भी भूल जाते हो की इनके लाने वाले को इसके पैसे भी चुकाने अरे हाँ कितने हुए इन किताबों के वो तो बाद में लूंगा अभी तो दो किताबें और लानी हैं। मिनी की भी तो किताबें बाकी हैं। अरे नहीं नहीं मिनी नाराज हो जाएगी और इसका बस चले तो मेरे सांस लेने पर भी अंकुश डाल दे <laughs> लो चाय पियो चाय पियो अब आपकी तबीयत कैसी है मेरी तबीयत क्यों मुझे क्या हुआ नहीं नहीं आपको कुछ नहीं हुआ वो दिल का दौरा तो मुझे पड़ा था ना <laughs> <laughs> जानते हो मिनी दिन रात क्या करती है क्या करती है मामा की चिंता मिनी मैं भी चाची जैसे मिला हूँ क्या है माँ कौन आया है नरेन 
बैठी हाँ ये चावल चुन दे जब तक खुद बड़ 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 कैसी हैं चाची जी <laughs> अच्छी हो तुम्हारी माँ कैसी हैं अच्छी हैं आप आई ना किसी दिन हाँ हाँ आऊंगी और घर में सब ठीक हैं हाँ सब ठीक हैं आ, आप बैठी ना मिनी के लिए इतनी किताबें लाते रहते हो वही कलकत्ते में कोई लड़का देखो ना अच्छा सा हाँ हाँ जरूर देखूंगा मैं जरा मामा जी के पास बैठता हूँ अच्छा बेटा बैठे हाँ तो वहाँ मर्दों में क्या चबड़ चबड़ करती रहती है लेकिन जिंदगी इतनी सपाट और सीधी तो नहीं, नहीं। कि उसे गणित के दो और दो चार वाले नेम से समझा जा सके हाँ। ये, यही है हमारा दूसरा एप हम अपनी कमी को न जानना चाहते न कबूल करना बल्कि बड़ी खूबसूरती से उसे ढकने की कोशिश कर लेकिन हाँ से भी ऐसी बहस उस दिन हो रही थी उसका जवाब सुनकर मैं तो दंग रह गया किस खूबी से किसी बात की जड़ तक पहुंच जाती है आ आ आ अभी आ अब बताओ मैं क्या कह रहे थे मिनी तू जवाब दे हमारे अंतर विरोध में जीने की मजबूरी क्या हम स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं मैं कहता हूं हाँ जी सकते हैं लेकिन मामा जी का कहना है एक मिनट बातों का वजन अगर आवाज की जोर से बढ़ जाता तो हमारी चौका बर्तन करने वाली बसंती से जोरदार बात शायद ही कोई कर पाता <laughs> बुरा मत मानिए आवाज सुनकर माँ कहीं अपना काम छोड़कर यहाँ ना आ जाए <laughs> मैं आपकी बात समझती हूँ लेकिन मैं इसे दूसरे तरह से कहती हूँ मान लीजिए आपकी एक बहन है जो किसी दूसरे जाति के एक मामूली परिवार के लड़के से शादी करना चाहती है आप इस शादी का विरोध जरूर करेंगे ऑफ कोर्स नॉट मैं अपनी बहन का साथ दूंगा घर वाले विरोध करेंगे तो घर वालों से लड़ूंगा वो जहाँ प्यार करेगी वहीं उसकी शादी करूंगा आ, अच्छा। <laughs> अब मान लीजिए कि आपकी शादी हो चुकी है लेकिन आपकी पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती है तो क्या आप उसे प्रेम करने की आजादी देंगे क्या <laughs> आप इतना सक पका क्यों गए क्या शादी के बाद औरत का प्रेम करने का अधिकार खत्म हो जाता है ये सौभाग्य सिर्फ पुरुषों का ही है अगर पुरुष कर सकता है तो शादी के बाद औरत को प्रेम करने का पूरा अधिकार है नहीं शादी के बाद न पुरुष को किसी दूसरे से प्रेम करने का अधिकार है और न नारी को क्योंकि शादी एक बंधन है और इससे हमारी स्वतंत्रता पे अंकुश आ जाता है और इसी अंकुश को मानने से समाज का कल्याण है इसीलिए आपका कहना कि इंसान हर हालत में स्वतंत्र रह सकता ठीक नहीं है <laughs> किसी ने कहा है कि जिंदगी के जो बंधन हैं, जो उलझने हैं वो हमें अच्छा बनाने के लिए हैं, बुरा नहीं हाँ <laughs> और कुछ बंधन कुछ पेड़ियां इतनी मधुर होती हैं कि अरे वाह मिनी को क्या हो गया कल तक तो गुड़ियों से खेलती थी और आज इतना ज्ञान फूट रहा है अरे भाई सिखाने वाले की भी तो कुछ तासीर है दो बजने को आए किसी को खाने की सुध भी है या नहीं अच्छा मामा जी मैं चलता हूँ शाम को आ जाऊंगा हाँ हाँ जरूर आना मैं छत पर देख रही थी मिनी ये किताब पढ़ना बहुत अच्छी है द वे ऑफ ऑल फ्लैश अरे अच्छा वो नरेन तुम आ गए तुम्हारे बारे में सोच रहा था अभी आया ये लो और दो कप चाय तो बनाओ नरेन आया है वो फिर आ गया मुझे कहानी की किताबों में सचमुच बहुत मजा आता है मेरी आंखों के सामने जैसे सब कुछ होता रहता है 
आपकी लाइब्रेरी में टॉमस हार्डी की नॉवेल्स हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं तो प्लीज विक्टर ह्यू को बाद में पहले हार्डी की नॉवेल्स लाइए मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज छोड़कर वो मैंने इंटर में पढ़ लिए मामा अरे मामा जी आपने क्यों तकलीफ की तकलीफों में इंसान को हंसते हुए आगे बढ़ना है चलो चाय पी तो फिर कब वापस आ रहे हो आठ दिन के बाद तीन दिन की छुट्टियां इकट्ठी मिली हैं तो फिर ठीक है डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयां लिख दी हैं कलकत्ता से ले आना अच्छी बात है नरेन बेटा जरा अपनी माँ के पास से ले चलो बहुत दिनों से मिली नहीं हाँ चाची जी अरे इतनी क्या जल्दी है चाय तो पी लेने दो आ, मैंने पी लिया अरे मिनी ये कपड़े यही फेंक रखे और कुछ लो कलकत्ता ऐसी मेरी फाइनल ईयर की किताबें कुछ न कुछ पढ़ती रहूंगी और कुछ हार्डी की नॉवल <laughs> और कुछ और कुछ नहीं तो कपड़े रख संभाल के चल देखो किताबें 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 मिनी की बुआ की चिट्ठी आई है क्या जवाब दू जवाब हर वक्त किताब ऐसे लोगों से पाला पड़ा अच्छा है ठीक है बताओ क्या बात है मिनी की बुआ की फिर से चिट्ठी आई है तो लिख दो कि मिनी की पढ़ाई की दो एक साल बाकी है अरे तो क्या लड़का एक साल तक बैठा रहेगा मिनी के लिए नहीं बैठा रहेगा तो शादी कर लेने दो और कहीं हमें क्यों तंग कर रहा है मिनी को बी पास कराना जरूरी है मुझे नहीं कराना बी ए पी ऐसे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते तो मुझसे क्यों पूछ रही हो मिनी से पूछो जाकर अरे अपनी शादी के बारे में लड़की खुद बोलेगी इतनी बेशरम हो गई है क्या इसमें शर्म बेशरम की क्या बात है जिसकी शादी है वो नहीं कहेगी तो और कौन कहेगा ये काम माँ बाप का है तुम्हारा है तुम मामा हो लड़की के क्यों क्यों शादी के फेरे क्या माँ बाप खाएंगे या मामा खाएगा देखो भैया इन मरी किताबों की बातें तुम अपने पास ही रखो तुम क्यों बेकार में नाराज होती हूँ माँ मैं बुआ के बताए किसी लल्लू पंजू से शादी करने से तो रही चुप रहे हर वक्त जबान चलाती रहती है लल्लू पंजू हम तेरी शादी किसी लल्लू पंजू से कर देंगे हमारी मत मारी गई है हम तेरे दुश्मन हैं एक देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाती है दूसरी पता नहीं अपने को क्या समझती है ठीक है मुझे यहां से काशी भेज दो भैया तुम लोगों के साथ और नहीं रह सकती <laughs> एकदम पागल है जाकर देख जरा तुम माँ की फिक्र मत करो मामा मैं मना लूंगी पहले ये बताओ ये फूल तुम्हारी पूजा के लिए है माँ देखो मैं नहाकर धुली हुई साड़ी पहनकर फिर लाई हूं लाओ हाथ धो तो लिए है लेने जाऊं देखो मैंने आज भी नहा के धुली हुई साड़ी पहनी है नहीं माँ नहीं माँ मैं जाऊंगी एक बार कह दिया ना नहीं मैं ले आऊंगी जाकर बोलो ना माँ मैं लाऊंगी नहीं तो मैं भी हाँ बोलो ना माँ <laughs> अच्छा अच्छा छोड़ मुझे जा ले आप फूल <laughs> और माला भी मैं ही बनाऊंगी हाँ हाँ बना लेना <laughs> मिनी 
अरे आप इतनी जल्दी वापस आ गए बस चला आया बैठिए ना इतना मन लगाकर किसके लिए माला गुंत रही हो मुझे नहीं पता होगी भगवान के लिए ये कौन से भगवान हैं? अब तक तो कोई भगवान नहीं थे माँ मुझसे कुछ नाराज हो गई थी उन्हें मनाने के लिए राधा कृष्ण के लिए माला गुंत रहे हैं तुम तो बिल्कुल अपने मामा की तरह हो देवी देवताओं से खास लगाव नहीं तुम्हें माँ को मनाने के लिए भगवान को भी मनाना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं <laughs> माँ के अलावा और किसी को मानती हो मामा को मामा मेरी हर बात मानते हैं माँ कभी मामा पे बिगड़ती भी है पर माँ और मामा की बात किसको मानती हो अब मैं चलती हूँ माँ इंतजार कर रही होंगी आप भी चलिए ना मामा घर पर ही हैं। अब मामा से मिलके क्या करूँगा क्यों उनकी किताबें नहीं लाए क्या नहीं और मेरी तुम्हारे लिए कुछ और लाया हूँ क्या एक माला दो तो बताऊंगा नहीं ये तो माँ की पूजा के लिए है क्या है कुछ नहीं जाओ मैंने की बुआ की चिट्ठी आई है हाँ, बुआ ना हुई कोई मुसीबत हो गई अब कौन आ मरा लिखा है लड़का घर में सबसे बड़ा है मिनी घर की बड़ी बहू बनकर रहेगी छोटी बनकर तो रहने से रही माँ सोते ली है पर उससे क्या घर का खर्च बड़े की कमाई से ही चलता है कुछ लेना देना भी नहीं पड़ेगा तो मिनी के हाथ पैर बांधकर गंगा में डुबो दो गंगा भी एक पैसा नहीं मांगेगी तुम्हें उसकी कोई चिंता भी है मैं ही यहाँ बेकार में बकबक करने चली आती हूँ अरे बाबा मिनी की शादी कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं कर सकते मिनी की शादी वही होगी जहाँ वो सौदा में बनकर रहेगी समझी सौदा में बनकर रहेगी तुम यहाँ कुर्सी में बैठे बैठे सपने देखते रहा करो सौदा में नहीं बनेगी वो माँ मैं फूल लेकर आती हूँ कहीं बारिश फिर ना आ जाए अरे बारिश तो आई समझ रहने दे नहीं माँ बस कई और आई मिनी और माँ का कहना माने
यहाँ कैसे आ गए इस बारिश में अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो मैं तो यहाँ फूल चुनने आती हूँ आज बारिश आ गई चलिए इस छप्पर के नीचे <laughs> अच्छा तो तभी मालिक कह रहा था कि यहाँ से कोई फूल चुरा लिया था ये फूल तो यहाँ यूं ही पड़े रहते हैं इन्हें चुनना चोरी थोड़ी है क्यों भाई ये हमारे बाग के फूल है जरा दिखाओ तो अच्छा तुम ये बताओ अगर मैं ये फूल तुम्हारे झोली से ले लू तो तुम इसे क्या कहोगी अरे तुमने क्या किया आपके बगीचे के फूल है ले लीजिए सब बुरा मान ली लो बांध लो बांध लो वरना जबरदस्ती बांध दूंगा मामा जी से कहूंगा एक बार तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में पैसा बर्बाद कर रहे हैं इतना सा मजाक नहीं समझते कह दीजिए मिनी अचानक मैं कलकत्ता से वापस चला आया तुमने पूछा नहीं क्यों हाँ क्यों आ गए चलाओ पिताजी तो ठीक है ना पिताजी तो बिल्कुल ठीक हैं। फिर क्यों चले आप इस बार ना जाने क्यों कलकत्ता में मन नहीं लगा ऐसा लगता था इसमें यहाँ क्या कर रहा हूँ कलकत्ते में मन नहीं लगा अच्छा मिनी तुम्हें भी मेरी याद आती है बारिश थम गई है अब मैं जाती हूँ तुमने बताया नहीं तुम्हें मेरी याद आती है आपकी दी हुई किताबें ही तो पढ़ती रहती हूँ सारा दिन हाय राम घर कैसे जाऊंगी ये नाला तो पार करना बहुत मुश्किल है अब क्या होगा चलो वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा है नदी के आर पार चलो वहीं कोशिश करते हैं आप पार करवा देंगे चलो देखते हैं शायद मैं ही आज तुम्हारा कर्णधार बन जाऊं कहा है वो वहां तो बहुत फिसलन है इधर आप पीछे और मेरा हाथ पकड़ो आओ। रुकिए रुकिए मुझसे नहीं चला जाता क्या हो गया
अरे मिनी तू आ गई गिनी मिनी आ गई आ गई है तो सर पर बिठाओ कहा गई थी वही बाग में जोर से बारिश क्यों होने लगी लेकिन आई कैसी नाला तो हर हरा रहा था वहां नाले पर एक पेड़ गिरा हुआ था उसी के ऊपर से उस पेड़ पर से पैर फिसल जाता तो पता है क्या होता सर तो देखो सारा भी क्या है होठ नीले पड़ गए हैं पता नहीं भगवान ने क्या मुसीबत गले में बांध दी है अब खड़ी क्या है कपड़े बदल और बाल सुखा ये फूल तुझे भी फूलों की पड़ी है पूजा घर में रख दे तब से कहा गई बेटी कहा गई मिनी करके घर सर पर उठा रखा था अब मिनी आ गई तो डांट डांट कर उसे दुखी कर दिया तुम्हारे रहते कौन दुखी कर सकता है उसे चारों पहर हाथ फैलाए रक्षा जो करते रहते उसकी मुझे क्या मालूम नहीं है लेकिन लड़की की ये मनमानी ये जिद ये बात बात पर तुनक ना जब ससुराल जाएगी ना तब पता चलेगा मिनी के लिए तुलसी की चाय बना रही तुम भी पियोगे क्या आ. अभी तक क्योंकि तो भीगी खड़ी है देखो तुम माँ बाहर बारिश में सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है और वो देखो वो तुम्हें सब देख लूंगी पर बीमारी खड़ी तुझे देख रही है इसका भी कुछ होश है जा जाकर कपड़े बदल
कहने लगी वो लिपट के चोरी चोरी चलो गोरी की बुआ की चिट्ठी आ गई हाँ भैया मेरी चिट्ठी का जवाब आ गया है बुआ ने सारी बातें तय कर ली हैं। बस तुम जाकर लड़का देखाओ देखा है लड़का साक्षात देवता है देवता फिर तो वो तुम्हारे पूजा घर के लिए ठीक है मीनी को इस चक्कर में क्यों डाल रही हो अरे पूजने लायक स्वामी मिल जाए इससे बड़ा लड़की का और क्या भाग्य हो सकता है अच्छा ये मीनी की बुआ ये ब्याह शादी की दलाली तो नहीं करती पिछले तीन महीने में चार रिश्ते भेज चुकी है अरे हमारे लिए कुछ कर ही तो रही है तुम्हारे तरह हाथ पर हाथ धर कर बैठी तो नहीं मैं कहती हूँ एक बार जाकर लड़के को देख क्यों नहीं आती हा? उसमें हर्जी क्या है लिखा है अच्छा 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 जाऊंगा देख कर आऊंगा अच्छा कब जाओगे कहा ना देख कर आऊंगा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बस जल्दी चले जाओ पता नहीं बीच में कौन भांजी मार दे कल सुबह जाऊंगा अच्छा अच्छा ठीक है जाओ भैया ठीक हो तो बात पक्की कराना ये कोई साग भाजी तो है नहीं जो गए खरीद लाए तुम कह रही हो मैं जा रहा हूं बस ऐसा नहीं कहती बड़ा घर है उनका लड़का धान तीसी और पाट की दलाली में अच्छा कमा लेता है है तो सिर्फ मैट्रिक पास मैं तो जा रहा हूं कहने के न हो तो हमारी सौदा में नहीं अंग्रेजी वगैरह पड़ जाया करे रोजगार में तरक्की होगी जब देखो छत पर बैठी रहती है देखो भैया लड़का घर में सबसे बड़ा है आ, एक छोटा भाई और बहन है दोनों सौते लेकिन घर बड़े की कमाई से ही चलता है <laughs> वो घनश्याम नाम है उसका <laughs> और पता है दो गायें भी हैं घर में घनश्याम <laughs> मिनी तेरी मामा जा रहे हैं तुम सचमुच जा रहे हो मामा तेरी माँ किस दे एक बार होकर आता हूँ बेटी <clears throat> एक गिलास पानी तो लाओ तू बेफिक्र रह बेटी मुझे सब मालूम है वही होगा जो तू चाहती है बेटी रो बेटी जरा रुको भैया हे भगवान तुम ही रखवा ले उस दिन तुम यहां से गई मां बहुत नाराज हूं पार नहीं हो सकता एक तो इतनी देर से पहुंची ऊपर से पानी में तरबत है 
उस दिन का भी कैसा अजीब संयोग था ऐसा लगता था जैसे मेरे लिए सबको सजा कर तैयार किया गया हो जब भी सोचता हूं यकीन नहीं आता आ, लेकिन तो कुछ कौन है मिली मुझसे कुछ ना पूछो नरेन इस बार कलकत्ते चला आया हूं क्या है साड़ी तुम्हें लाल रंग पसंद है ना क्या बात है मिली तुम नाराज हो गई जो कुछ भी कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हें मालूम है मालूम है बहुत सी बाधाएं हैं मेरे लिए कोई बाधा नहीं डर तो मुझे तुम्हारा है तुम्हारी माँ तुम्हारी बुआ कहीं मुझे तुमसे अलग न कर दें। मामा के होते हुए मुझे कोई डर नहीं जो मैं चाहूंगी वही होगा लेकिन तुम तुम बड़े घर के हो मुझ पर विश्वास रखो मिनी अगर जरूरत पड़ी तो सब कुछ त्याग कर भी तुम्हें अपनाऊंगा मामा कब आएंगे <laughs> मामा को गए दो दिन भी नहीं हुए अभी से पगला उठी ससुराल जाएगी तब कैसे रहेगी से आते हुए रास्ते में दिल का दौरा पड़ गया कंशी आम लड़का अच्छा है पास पास तो है नहीं लेकिन उसके चेहरे में ऐसा कुछ है कि जी जाता है और कुछ देर तक उससे बातें करते रहे भैया मिनी की शादी यहीं हो जाए तो अच्छा होगा सुनो ज्यादा बोलो मत डॉक्टर ने मना किया है लड़का तेरे ही जैसा है भगवान पर बहुत विश्वास है उसे हमारी मिनी सुख से रहेगी मिनी कहा है अभी बुलाती हूँ तेरी मामा तुझे बुला रहे हैं मामा क्या बात है मामा मां को बुलाओ तेरे मन की बात मैं जानता हूं मिनी नरेन को भी जानता हूं पर तेरे लिए घनश्याम ही ठीक रहेगा नरेन प्यार कर सकता है मगर निभा घनश्याम ही सकेगा
मेरी शादी पक्की कर दी गई है मामा की अंतिम इच्छा की उपेक्षा करना मेरे लिए आसान नहीं है पर जानती हूँ जिस तरह मामा मेरी हर छोटी बड़ी गलती को माफ करते आए हैं ऐसे भी कर देंगे शादी की तारीख 25 है इसी महीने की मुझे यकीन है तुम तो मेरी शादी कहीं और नहीं होने दोगे मैं प्रतीक्षा करूंगी आखिरी क्षण तक जितनी जल्दी हो सके आ जाओ मुझे मालूम था तुम आ जाओगी थोड़ी सी देर हो गई मिनी तुम अभी से जा गई और क्या रात दस बजे का लगन है जाओ कपड़े बदल लो इन्हीं कपड़ों से शादी करोगी क्या अभी जाता हूँ सोचा पहले तुम्हें बता दू कि मैं आ गया हूँ यादों में वो सपनों में है जाए कहा धड़कन का बंधन तो धड़कन से है
धड़कन से है मुक्ता देख मेहमान आने शुरू हुए या नहीं और सुन निखिल को कहना तैयार रहे आज भी घन शाम को फुर्सत नहीं शादी के दिन भी काम शोभा मुझे गुलाब का इतर देना अच्छा। मैं लगा देती करो चलो भाभी ओहो भैया तुम तो बिल्कुल दुल्हा लग रहे हो जैसे कि तुम्हारी ही शादी है देख ले अपने भैया को अभी तक शॉप नहीं किया इनका और देख अपनी भाभी को शादी भैया की है और मुझसे लड़के हजार रुपए का हार बनवाया है सच भाभी लेकिन तुम भी बिल्कुल दुल्हन लग रही हो हट अब सुनो मेरे कुछ दोस्त बाहर आए हैं मैं जाता हूँ और तुम छोटी बहू माँ अरे अच्छा हुआ तुम सब यही हो चारू सारे गहने दिखाने हैं तुम गहनों के पास अच्छा है ना और हाँ अच्छा अच्छा चलो आ, आ, सब लोग आने शुरू हो गए चौधरी जी के घर से सब लोग आ गए अच्छा अच्छा चारो चल तू भी चल चल आज पान नहीं खिलाओगी क्या आ <laughs> 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 कितनी सुंदर है <laughs> ऐसे नहीं बोलते नजर लग जाती है <laughs> हाँ घर छोड़कर उदास हो गई नहीं बोलते अच्छा नहीं होता हाँ <laughs> बेचारी शर्मा रही है तुम सब आ गए वैसे हमारी घनश्याम को धूमधाम पसंद नहीं सो मैंने कुछ नहीं किया वो तो ये दहेज भी दिखाना नहीं चाहता लेकिन तुम सब तो जानती हो ये सब कुछ करना ही पड़ता है वैसे दिखाने को कुछ दिया ही नहीं अरे चारू तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है चल ये सब रोक दे भैया भैया की शादी है और वो भी दूसरी और तुम लोग तो जानते हो भैया को नाच गाना बिल्कुल पसंद नहीं पुराने ख्याल आते हैं मेरी बात और है मेरी शादी होती तो जरूर दिखा देता फिर यार कर लो ना एक और शादी तुम्हारे भैया भी दूसरी है ना <laughs> भाई भैया की पहली बीवी ने तो उन पर बड़ी मेहरबानी की चुपचाप चल बसी लेकिन हमारी बीवी की हम पे इतनी मेहरबानी कहा <laughs> नहीं तो जरूर दिखाता कि शादी क्या होती है फिर भी यार निखिल ये कैसे शादी कम से कम गाने बाने के एक हाथ तो बैठक होनी चाहिए चलो सुन तुम्हें कुछ सुना दो यार अच्छा रघु तुम तबला और हारमोनियम पकड़ो फिर जमा दे आओ बहू यही तुम्हारा कमरा है तुम्हारा और घनश्याम का घनश्याम ही इस घर का बड़ा है मैंने जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ वैसे वो मेरे लिए निखिल से भी बढ़कर है ये मेरी छोटी बहू शोभा तुम्हारी मदद करेगी अब ये गृहस्थी तुम्हारी है तुम ही संभालो इसे गृहस्थी का सारा बोझ तुम पर डालकर घड़ी दो घड़ी भगवान का नाम तो ले सकूँ घर में तुम्हें क्या क्या कर बुलाते हैं मिनी मिनी मैं भी तुम्हें मिनी कहकर बुलाऊंगी अच्छा मिनी अब मैं चलती हूँ जीती रहो मिनी ओह चारू बेटी आज रात को मालिश कर देना अच्छा अरे तुम सब यहाँ क्या कर रही हो चलो चलो मिनी थक गई होगी नहीं माँ हमें यही रहना है अच्छा बाबा अच्छा चल चारो हम भी चलते हैं दीदी को कपड़े बदलने जी जी आते ही होंगे बैठो ना चलो जाना बाद में नहीं हमें जाना चाहिए हम कल सुबह आएंगे फिर बातें करेंगे हाँ चलो का करू आए न बालम का करू सजनी आए न बालम खोज रही है पिया पर 
परदेसी अखिया खोज रही है पिया परदेसी अखिया आए नबालम का करूँ सजनी आए नबालम जब भी कोई आहट हो मनवा मोरा भागे देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के ये धागे है मतवारी प्रीत हमारी छुपे ना छुपाए छुपे ना छुपाए सावन हो तुम मैं हो तोरी बदरिया आए नबालम का करूँ सजनी आए नबालम को इतनी जल्दी छोड़ दिया और कितनी देर बैठती तुम्हारे भैया तुम तक आए भी नहीं <laughs> बाकी की औरतें कहा गई सब चली गई <laughs> अपने अपने पति के पास
मेरा काम ही कुछ ऐसा है अक्सर आते आते देर हो जाती है सुबह भी जल्दी जाना पड़ता है कभी देर हो जाए तो तुम सो जाया करो तुम यही सोगी जमीन पर पलंग पर नहीं सोगी किसी ने कुछ कहा क्या नहीं मैं चटाई पर ही सोऊंगी मुझे यही पसंद है अरे उठो तो सही बड़ी मजेदार बात है तुम्हारी नई भाभी ने पहली रात अलग चटाई पर सोकर काटी है तो तुमने क्या हरेक को अपनी तरह समझ रखा है हा? क्या हाँ हमारे यहाँ पहले पूजा घर में प्रणाम करके आया करते हैं बाद में रसोई में जो कुछ भी करो आज रहने दो भाभी कल से जाना अच्छा चलो दे मुक्ता बड़ी बहू को चाय दे बैठो ना भाभी और दे निखिल की आज छुट्टी है घर पर ही खाएगा आज कोई उसका दूध भी आ रहा है तुम नहीं पियोगी चारू सुबह दूध पीती <laughs> आओ छोटी बहू छोटी बहू बड़ी बहू नहीं है सारा घर तुम्हें ही देखना है निखिल का आज खाना है उसको कोई दोस्त भी आने वाला है उसके सारे मनपसंद की चीजें बनवाना बाजार गया कोई जाएगा कौन घन शाम तो सुबह ही घर से निकल गया है न उसे अपना होश है न घर का कहाँ तक देखते रहूंगी भेजूंगी जगन्नाथ को ही नौकर खाते है तो खाने दो माँ मुझे अमरूद चाहिए रोज रोज कहती हूँ कोई लाता ही नहीं अरे दीदी तुम चाय पियो ना तुम नहीं पियोगी मैं उनके साथ पी आई हूँ तुम पियो ना ठंडी हो रही है चारू चल देख निखिल की मालिश के लिए तेल भेजा है या नहीं सारे काम चोर हो गए मुक्ता देख तो उनके लिए पानी रखा कि नहीं लगता है रात देर से सोई आंखें लाल हैं अभी तक क्यों पास नहीं सुलाया <laughs> दीदी जेठ जी ठहरे हमारे सन्यासी आदमी ना हो तो तुम ही पास जाकर सो जाना आखिर स्वामी ही तो है अरे चाय तो पी जाती <laughs> अरे बेटा तू आ गया ओ माँ आज तो बस पूछो मत बहुत थक गया ना अरे काम करना पड़ता है माँ अरे मुक्ता कहाँ मर गई चारू तेरे सिलाई विलाई छोड़ दे जल्दी से चाय का पानी रख दे अच्छा बेटा बता तू तो चाय पीगा ये शरबत पहले चाय बाद में शरबत सुन लिया मुक्ता बाद में शरबत बनाना 
आज दोस्तों ने बहुत शिकायत की क्यों कहने लगे पान में किवाम बहुत कम था क्या करूं बेटा जगन्नाथ को कह कह कर थक गई हाँ वो तो है ही काम चोर मगर कल याद से मंगवा लेना अच्छा ऑफिस का काम तो थका डालता है सर दबा छोटे बाबू अबे पैर थके हैं सर नहीं पैर दबा आपके लिए पान बनाओ नहीं पहले चाय पिला दो जोर से दबा बे अरे रामू जरा पानी तो दे छोटे बाबू ने बुलाया है मैं जा रहा हूं उनके कमरे में जरा मुक्ता या चारू को भेज दे मुक्ता मैं रसोई में हूं बड़े बाबू हाथ खाली नहीं है अच्छा किसी को भेज दे मुक्ता एक लोटा पानी चाहिए भैया तुम ही ले लो पानी मुझसे नहीं आया जाएगा बाज बंद खुले खुले जा बाज बंद खुल खुल जा बाज बंद खुल खुल जावरिया माँ किसी से कहकर पानी रखो दो ना हाथ मुंह धो लो अब किसी का हाथ खाली हो तो करे तुम्हारे का अब तो तुम्हारी बहू आ गई है कब तक नहीं बनी बैठी रहेगी सारा दिन कमरे में अकेले बैठे बैठे तुम्हारा जी नहीं घबरा चाहो तो निखिल के कमरे में जाओ निखिल बहुत अच्छा लगता भर भर मारे पीछे बड़ी बहू सारा सौदा ले आया हूँ ये तीस रुपए और कुछ पैसे बचे हैं हिसाब माँ जी को ही देना अच्छा क्यों रे यही वक्त मिला तुझे आने का क्या करूँ माँ जी ये कुछ पैसे बचे हैं कि मामला आया अरे माँ जी तभी कहो कि ये पैसे बचे कैसे बस यही बाकी था निखिल का काम तो तुझे कोई याद ही नहीं रहता माँ जी मैं कल सुबह ही ले आऊँ अच्छा अच्छा अब बहू ये सामान देख लो मैं पूजा करके आती मुक्ता ये सामान ले ले अंदर चारे की कुट्टी लाया हूँ माँ जी पूजा के लिए गई हैं यहीं रख दो जी अच्छा बस दो ही बोरी कुट्टी लाया है दो बोरी बड़े बाबू ने जमा दाल को दिलवा दी उसके जानवरों को चारा नहीं था और तूने दे दिया तेरी अकल के चलने गई थी बड़े बाबू को न काम न धाम बस सब कुछ दे दो कल जाकर ले आना और कहना मैंने मंगवाया है जा वहां रख दे जी अच्छा देखा बहू ऐसे भला गृहस्थी चलती है सब कुछ दान कर दो तुम बड़ी हो तुम्हें को सब कुछ संभालना होगा ओहो ये दर्द हराम ये सारा सामान तुम ही संभाल के रखना मुक्ता अरे मुक्ता मुझे कुछ खाने को नहीं दोगी मैं काम कर रही हूँ बड़े बाबू अच्छा अच्छा ठीक है कमरे में एक दूसरी खाट ला दू 
इतना ही ख्याल है तो मेरे सोने का बंदोबस्त किसी दूसरे कमरे में कर दीजिए जी ऐसा नहीं कहते घर में लोग क्या कहेंगे जिन्हें कहना है वो अभी भी कुछ ना कुछ तो कह ही रहे होंगे लगता है छाती पर कोई बड़ा बोझ लिए हो लेकिन बोझ तो कह डालने से ही हल्का होगा आओ बड़ी बहू चाय अभी तैयार हो रही है बड़े बाबू गए उनको कुछ दिया नहीं बड़े बाबू तो अक्सर जल्दी ही निकल जाते हैं फिर बड़े बाबू ने कह रखा है कि अगर वो जल्दी जाएं तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं मैं मांझी के पास जा रही हूं तुम अपने लिए चाय बना लो बड़ी बहू नमस्ते माँ जी माँ जी ये हमारी मुखिया जी हैं इनकी लड़की की शादी है आपको बुलाने के लिए आए हैं जरूर आइएगा माँ जी बच्चों को भी साथ लाइएगा गांव से एक नौटंकी वालों को हमने बुलवाया है अच्छा कब है जी आज ही रात को अच्छा जरूर आऊंगी धन्यवाद आओ मोहन राजा के संग संग जाऊंगी राजा था मेरा वादा था तेरे कहने से पहले तुझे ले जाऊंगा भगी जाऊंगी भगी जाऊंगी अपने राजा के संग संग
चलते हैं वो ऑफिस गए यहीं बैठो ना यहाँ बहुत गर्मी है चलो मेरे कमरे में चलते हैं मेरे पास बिजली का पंखा है आओ आओ ना आओ दीदी तो बहुत सजा रखा है ये सब इन्हीं की पसंद है कलकत्ते के कॉलेज में पढ़े हैं ना इतने शौकीन हैं कि बस पूछो ही मत खाने का शौक पहनने का शौक रहने का शौक और <laughs> कितने सारे सेंट सुन ला रखे हैं देखो ना अगर रात में मैं सेंट ना लगाऊं <laughs> तो बस परेशानी कर डालते हैं पर दीदी तुम्हारे वो तो बेचारे एकदम उल्टे किस्म के हैं तुम्हें तो एकदम सन्यासन बनकर रहना पड़ेगा हाथ में ये सब क्या बांध रखा है माँ ने बंधवाए हैं शादी को तीन साल हो गए पर दीदी पान खाओगी हाँ दीदी तुम भी जेठ जी को अपने बस में करने के लिए एक ताबीज बंधवा डालो देखना <laughs> हमेशा तुमसे चिपटे रहेंगे तुमने क्या गंडे ताबीज के जोर से ही निखिल को अपने बस में कर रखा क्यों मुझ पर क्या कमी है अच्छा हो तुम दोनों यहाँ हो बड़ी बहू मैं कह रही थी छोटी बहू ने अपने गहने मुझे दे दिए हैं संभाल कर रखने के लिए मैं देखती हूँ तुम तो ज्यादा कुछ पहनती पहनती नहीं और हमारे घनश्याम को भी इन चीजों का शौक नहीं तुम तो ज्यादा कुछ लाई नहीं लेकिन जो कुछ भी हो तुम मुझे दे दो तुम तो जानती हो ये नौकर चाकरों वाला घर है मैं संभाल कर रख दूंगी माँ आप तो मुझसे सारी गृहस्थी संभलवाना चाहती थी अपने घर से तो कुछ सीख के नहीं आई कम से कम दो चार गहने तो संभाल सकती हूँ माँ बूढ़ा तोता राम राम नहीं सीखेगा अरे रामू रामू छोटे बाबू का काम कर रहा है एक बाल्टी पानी तो ला दे और एक तौलिया भी बड़े बाबू मैं आटा गूंज रही हूँ
<laughs> रामू तेरे छोटे बाबू जाग गए हैं जा चाय ले अच्छा। चलो बुठो भी ऑफिस जाने का टाइम हो गया <laughs> मुझे अभी जाना है माँ दोपहर को लौट नहीं पाऊंगा कुछ खाकर जाता तो अच्छा होता इतने सवेरे खाने को क्या दूं बेटा पहले बताना था अच्छा अच्छा माँ ठीक है चारों के लिए कोई लड़का मिला हाँ प्रमोद बाबू को चिट्ठी तो लिखी है देखें क्या जवाब आता है ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो काम नहीं चलेगा बेटा तुम ही बड़े हो जिम्मेदारी तो तुम को संभालनी होगी हाँ माँ मैं खुद जाकर मिल लूंगा मुझे जरा जल्दी है माँ बहू तुम्हारे उधर कोई लड़का है जिसे चारों के लिए बात चलाई जा सके मैं तो किसी को नहीं जानती माँ कल चौथियों के यहाँ से बहुत सारी मिठाई नमकीन आई थी कुछ भी नहीं बचा क्यों किससे चाहिए मिठाई वो कुछ खाने के लिए मांग रहे थे थी ही कितनी वो तो कब की खत्म हो गई कुछ तैयार भी तो किया जा सकता था किया क्यों नहीं जा सकता बहू तुम नहीं कर दिया होता घनश्याम भी तो जाने कि उसकी बहू आई है सिर्फ किताब पढ़ने से तो नहीं चलता ये संभालेंगे गृहस्थी ए मुक्ता तेरा हो गया क्या बड़ी बहू कह रही है उन्हें भूख नहीं है भूख कहा मर गई जा रही क्या मैंने बुलाया है अब नया नखरा शुरू किया है भूख नहीं है आज सुबह से ही कुछ तो नख रही है दीदी आओ बहू खा लो थाली परोस दी है मुझे भूख नहीं है आप लोग खा लीजिए आखिर भूख है क्यों नहीं मैं भी तो सुनू माँ आज जेजी बिना खाए चले गए इसीलिए दीदी नहीं खाएंगी ये कौन सा नया तरीका निकाला है बहू इसमें नए तरीके की क्या बात है माँ क्या आप अपने पति के पहले ही खा लिया करती थी घनश्याम के लिए इतना प्यार उमड़ आया कि तुम मेरे पति तक पहुँच गयी बहू तुम तो कल आई हो इतने दिन उसे कौन खिलाता पिलाता रहा ये भी मालूम है इतने दिन क्या होता रहा मुझे जानने की जरूरत नहीं है और कल की आई होने आरोप भी मैं नादान बच्ची नहीं हूँ सब समझती हूँ माँ देखा कैसा सुना गई आने दे घनश्याम को आज उन्होंने नहीं खाया इसलिए मैंने भी नहीं खाया 
उनके लिए सास से झगड़ा किया शादी के बाद के मन की स्थिति के साथ उस दिन का व्यवहार कितना बेमेल था लेकिन उस दिन सचमुच मन हुआ कोई उनसे कहते कि मैं उनके लिए भूखी रही अरे घनश्याम आज तो तुम्हारी बहू ने हद कर दी क्या हुआ माँ मैं तो उसी रोज समझ गई थी कि ये नई बहू मेरे गृहस्थी को तितर बितर कर देगी अब तो इसका कुछ इंतजाम तुम्हें को करना होगा वो तो यही चाहती है कि मुझे अच्छा खाने पीने को मिले उसका इंतजाम लो तुम तो हद करते हो इसका मतलब ये है कि हम तुम्हें भूखा मारना चाहते हैं ये बात नहीं है तो और क्या बात है अगर ऐसी ही बात है तो ये गृहस्थी उसी को सौंप दो मुझे ये रोज की खिटकिट खिटकिट अच्छी नहीं लगती क्या हुआ अभी तक सोई नहीं आज ये फिर क्या झगड़ा शुरू कर दिया और क्या क्या कहा माने मेरे खिलाफ इन छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ती नहीं मिनी तुम तो पढ़ी लिखी हो समझदार हो यही बात अगर अपनी मां से कहो तो क्या ज्यादा अच्छा ना होगा जिस पर अपना सबसे ज्यादा अधिकार हो उसी से तो कुछ कहा जा सकता है जाओ जाकर खा लो मैंने खा लिया है मुझे भूख नहीं है हम वैष्णव हैं हमारे यहाँ स्वामी के सामने कभी झूठ नहीं बोलते जानती हो हमारे यहाँ तो कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोलते <laughs> जरा जरा सी बात पर गुस्सा नहीं करते जा खाना खा लो चलो आओ। ये लो मां बारह सौ रूपये बारह सौ रूपये वसूली कम हुई है क्या नरो तुमने पैसे नहीं दिए कहा कुछ काम है अगली बार देगा अगली बार जरूर ले आना जैसे कि तुम्हारी आदत है माँ सोच रहा था बिजली का एक पंखा अपने कमरे में भी लगवा लो उमस इस बार कुछ ज्यादा है बहू ने कहा लगवाने को मिनी ने कुछ नहीं कहा मुझे तो आदत है लेकिन उसे तकलीफ होती होगी जो मन में आए करो उसके आराम का सामान जुटाना तुम्हारा काम है मेरा नहीं भाभी ओ भाभी क्या बात है चारू क्या हुआ भाभी जरा अलमारी खोलो ना देखो तो क्या क्या है लेकिन बात क्या है चलो ना भाभी दिखाओ ना ये कैसी रहेगी भाभी अच्छी है पता नहीं उन्हें पसंद आएगी या नहीं किसे रंगपुर से मुझे लोग देखने आ रहे हैं अच्छा हाँ फिर तो ये बल नहीं ये ये बहुत खूबसूरत है भाभी ये मैं पहन लू ये नहीं चारू और कोई भी ले ले नहीं भाभी यही सबसे अच्छी लग रही है देखो ना मेरी बात मान ये ठीक नहीं रहेगी बल्कि मेरी बनारसी पहन ले ये ज्यादा अच्छी लगेगी तुम सब चाहते हो कि मेरी शादी ना हो मुझे कोई पसंद ना करे छी ऐसा नहीं कहते तुम्हारी खूब अच्छी शादी होगी चाहो तो मेरे सारे गहने पहन लो सब पहना दूंगी सच हाँ आइए 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 ना आइए 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 जी आप चलिए ना
<laughs> यह तो वाकई खुशी की बात है <laughs> लीजिए कुछ पीजिए रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई नहीं आ, लेकिन हमें जल्दी जाना है आप आराम से बैठिए अगर आपको देर हुई तो मैं अपने दोस्त की गाड़ी में पहुंचा दूंगा ये मेरा छोटा भाई है <laughs> पीडब्ल्यू में काम करता है कहा था ना आप हाँ हाँ चारू इससे छूटी पीडब्ल्यू डी वहां तो हमारे विनोद बाबू भी हैं जी उनका तबादला हो गया है उनकी जगह नए एस डी चुनीलाल जी आ गए हैं लीजिए लाओ दो लीजिए लीजिए यही कुछ थोड़ा सा इसे थोड़ा सा कहते हो <laughs> बेटे खाओ खाओ बेटे बैठो मां बैठो हे राम बेटी क्या नाम है तुम्हारा बताओ ना अपना नाम इसमें शर्माने की क्या बात है बताओ चारू शीला देवी अच्छा अच्छा कहा तक बड़ी हो सातवीं क्लास में थी तो टाइफाइड हो गया तो स्कूल छोड़ना पड़ा वैसे लिखना पढ़ना जानती है हाँ चारू बता तू तो क्या पढ़ते हैं इंग्लिश रेनबो रीडर चौथा भाग रैपिड रीडर दूसरा भाग भारतवर्ष का इतिहास काव्य कॉमेडी दूसरा भाग बस 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 इतना काफी है चलिए हम लोग बाहर बैठते हैं दूसरी बातें कर लेते हैं सुधीर बेटा तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लेना मा? तुम भी आ जाओ ना चलिए ये ये मिठाइया किसने बनाई <laughs> ये तो यहाँ के मशहूर हलवाई रामलाल की दुकान से हैं। लेकिन शरबत तो आपने बनाया होगा नहीं 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 ये तो हमारी नौकरानी मुक्ता ने बनाया है है ना भाभी और क्या था आपको सब कुछ चलकर दिखाएंगे आप बस 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 बैठिए गाना जानती हैं हाँ हाँ क्यों नहीं चारू गाना सुनाओ ना नहीं मैं नहीं गाऊंगी कहिए ना हम भी फिर आपको सुनाएंगे <laughs> नहीं हाँ हाँ गाओ ना चारू कौन सा गाना गाऊं भैया हर रोज तो गाती रहती हो कोई भी सुना दो फिर मैं हारमोनियम बजा कर गाऊंगी और भैया तुम तबला बजाना और छोटी भाभी तानपुरा चारू तबले और तानपुरे की कोई जरूरत नहीं वैसे ही गा दो अच्छा
क्या कहा उन्होंने चारू तू जा देख गाय किसानी हुई कि नहीं न हुई हो तो दिलवा देना और निखिल को भेज देना है अरे हुआ क्या यहाँ बात नहीं जमेगी माँ बात नहीं जमेगी क्यों आखिर क्या कहा उन्होंने पच्चीस हजार मांग रहे हैं पच्चीस हजार मांग रहे हैं तो देने ही पड़ेंगे इंतजाम कहीं से भी करो रुपयों की वजह से क्या लड़की कुंवारी बैठी रहेगी माँ हमें लड़की की शादी करनी है सौदा नहीं अरे तो फिर करो ना शादी मना कौन कर रहा है तुम्हें शादी करेंगे लेकिन यहाँ नहीं क्यों पच्चीस हजार रूपए देने पड़ेंगे इसलिए ये बात नहीं है माँ उन्हें चारू पसंद होती तो जैसे भी हो मैं पैसों का इंतजाम कर देता जरूरत पड़ती तो एक दुकान भी बेच देता लेकिन लड़की पसंद नहीं है ऊपर से कहते हैं कि पच्चीस हजार दो तो हम लड़के को राजी करवा लेंगे ये सौदेबाजी नहीं है तो क्या है घटिया क्यों नहीं है पसंद उन्हें कहते हैं लड़की बहुत मोटी है चुप रह चुप रह हमेशा कहा कम खाया कर सुनती नहीं है जब देखो चरती रहती है दिन भर और वो किसने कहा था उस्तादों की तरह ठुमरी गाने को अरे कोई गीत सुनाया होता भजन गाया होता चल जा अंदर अंदर जा लड़के के ब्याह में कौन रुपया नहीं लेता तुम खाली हाथ को ले आए तो क्या सारी दुनिया ले आएगी दो पच्चीस हजार करो रिश्ता तुम ऐसे आदमियों को नहीं जानती माँ जब लड़की पसंद ही नहीं है तो पैसे लेकर अगर दो महीनों में चारों को यहाँ छोड़ गए तो गौरे का क्या हाल हुआ नहीं मालूम जानबूझकर चारों को कुएं में तो नहीं ढकेल सकते अपने शादी के वक्त इतना कुछ सोच लिया होता तो मैं समझती तब तो कुएं में गिरी हुई को ले आए चारों को पसंद नहीं किया तो मुझ पर क्यों बरस रही है मैं नहीं तुम बीच में न बोलो तुम गुस्से में हो मां इसलिए क्या कह रही हो तुम्हें नहीं मालूम कुछ भी हो जब तक मैं इस घर में हूं किसी लड़के का सौदा नहीं होने दूंगा आखिर है तो सौतेला भाई किसी की शादी हो या ना हो मां ये क्या कह रही हो ठीक है तो कह रही हूं आज अगर तुम्हारे पिता होते तो अच्छा बताओ तो तुम दिन रात मेहनत करते हो सारा घर चलाते हो फिर भी घर वाले तुम्हारा इतना अपमान करते हैं तुम्हें गुस्सा नहीं आता किस पर गुस्सा करूं घर वालों के कहने पर कहीं अपमान होता है होता है खूब होता है तुम ये क्या कह रहे हो मिनी मामूली घरेलू औरतों की तरह तुम भी क्या सारा दिन अपमान अन्याय यही सब सोचती रहती हो तुमसे किसने कह दिया मैं मामूली नहीं कोई खास हूं कहेगा कौन क्या मैं जानता नहीं अगर खास बनकर हमेशा यूं जली भुनी सुननी पड़ती रहे तो मैं मामूली ही अच्छी तुम एक वैष्णव की पत्नी हो तुम्हें इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना चाहिए तुम आई तो इन सब के ऊपर थी अब क्यों अपने आप को नीचे घसीट रही हो क्या बात है मिनी तुम क्या किसी के बड़े से बड़े गुनाह को भी माफ कर सकते हो क्यों नहीं सच्चे मन से माफी मांगने के बाद गुनाह गुनाह नहीं रह जाता
देखो तो तुम्हें जरूर पसंद आए नरोत्तम ने सारे पैसे वापस करे हम दोनों एक कपड़े की दुकान पर मिले सोचा आज तक तुम्हें कुछ दिया ही नहीं मैंने तुम्हें गुलाबी रंग पसंद है ना पर, पर तुम्हें किसने बताया मुझे गुलाबी रंग पसंद है फिर वही बात तुम्हारी हर बात क्या मुझे किसी और से सुनकर जाननी होगी क्या जरूरत थी इसकी मेरे पास तो है साड़ियां जिसे अपना सब कुछ दे दिया हो उसे कुछ और देकर ही तो सुख होता है बहू को साड़ी पसंद आई हाँ मां उसकी पसंद का ही तो रंग था पानी देना अगले महीने ही तो पूजा है सभी के लिए तो कपड़े मंगवाते हैं तुमने ये नई चलन कौन सी निकाली कैसी नई चलन यही बहू को अलग से कपड़े लाने की पहले तो इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले यहां सौदा में नहीं थी ही कहा जेठ जी हमारे ठहरे सन्यासी आदमी ना हो तो तुम ही पास जाकर सो जाना देखूं तो कैसी लगती हूं इस साड़ी में
आओ नरेन आओ रामू तांगे सामान ले आओ नरेन शोभा यहाँ आओ नरेन जी है मेरी धर्म पत्नी शोभा और यह है मेरे कॉलेज का दोस्त नरेन वो अपनी पुरानी तस्वीर है ना अच्छा हाँ माँ कहा है माँ के घुटने में दर्द ओहो अच्छा जाओ नरेन के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करो बहुत दुबला हो गया बेचारा कुछ खाता पीता नहीं है नरेन जी तो बताओ अचानक रास्ता कैसे भूल गए सोचा दोस्त के यहाँ हुआ बैठो तुम्हारे एक बड़े भाई भी तो है शायद एक बार कॉलेज आए थे हाँ हाँ घनश्याम भैया मेरी एक छोटी बहन भी है चारू हाँ तुम अभी तक यहीं खड़ी हो कुछ चाय पानी का इंतजाम करो ना रामू सामान जहाँ नहीं ऊपर वाले कमरे में ले जाओ पान खाओ हमारे यहाँ एक मेहमान आए हैं निखिल के कॉलेज का दोस्त है तुम्हारे गांव का ही है क्या नाम बताया हा नरे पहचानती हो उसे अपने गांव वाले के आदर सत्कार में कमी न हो निखिल कह रहा था वो छुट्टी नहीं ले सकेगा आज ऑफिस से शोभा भी तो है भाई गांव का तो तुम्हारा ही है तुम्हारा भी कुछ फर्ज है पहचानती हो उसे हमारे यहाँ के जमींदार का लड़का है हाँ बस फिर क्या है मुझे आज रायगंज जाना है कोशिश करूंगा कल शाम तक आने की नहीं तो परसों सवेरे जरूर आ जाऊंगा निखिल के मेहमान की देखभाल फिर निखिल और शोभा ही करें ये मेरी ससुराल है मैं उनके सामने नहीं निकलूंगी <laughs> भाई तुम जानो हमारे यहाँ तो अपने आदमियों के खूब खातिर करते हैं शोभा भाभी तुम्हारी बड़ी बहू नजर नहीं आ रही बीमार है क्या कल रात को भी नहीं देखा दीदी कुछ ऐसी ही हैं। आखिर हैं तो आपके यहाँ की ऐसा क्यों कहते हो भाभी आपके लिए सारा खाने पीने का इंतजाम बड़ी भाभी ने ही किया है अच्छा शोभा भाभी जरा मिनी को तो बुलाओ मुक्ता जरा जा तो मिनी के मामा से मेरी खूब जमती थी बेचारे का एक चल बसे पढ़ाई लिखाई को लेकर मिनी से मेरे खूब बहस होती थी दीदी तो बहस में यहाँ पर भी किसी को आगे नहीं बढ़ने देती माँ तो बहस के डर के मारे आजकल बोलती ही नहीं <laughs> दीदी आ गई अरे मिनी सामने तो आओ देखूं तो शादी के बाद कैसी लगती हो आओ ना भाभी अगर तुम सामने नहीं आती तो मैं आता हूँ गांव के आदमी हैं भाई जैसे इसमें शर्माने की क्या बात है आओ ना यहाँ कैसी हो मिनी अच्छी ही हूँ तुम तो मुझसे इतना शर्मा क्यों नहीं हो मेरी माँ कैसी है ठीक ही है बेचारी बहुत अकेली हो गई आइए पहले हाथ धो लीजिए दीदी की तो सभी बातें निराली हैं। मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ शादी के बाद वो सब बदल ही जाते हैं अपने दोस्त से पूछना क्या रंग बदला है दीदी ने <laughs> सब बता देंगे बड़ी बहू बड़ी बहू तुम तो नरेन को कब से जानती हो जानती हूँ काफी दिनों से तुम्हारे यहाँ आता था क्या हाँ आते थे कभी कभी क्या तुम भी गई हो उसके यहाँ पूजा के वक्त कई कई बार उनके यहाँ पूजा होती है इतनी जान पहचान है तुमने बताया तक नहीं क्या बताती यही तुम्हारे यहाँ नरेन इतना पढ़ा लिखा अच्छे परिवार का लड़का है असल में जिसे चिंता होती है वही सोचता है क्या बात है माँ दीदी तुम ही उनसे चारू के साथ शादी की बात चलाओ ना बेचारी के भाग खुल जाएंगे लेकिन 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 मत करना बहू बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा जब लड़का आ ही गया है तो बातचीत छेड़ने में क्या हर्ष है आखिर ये भी तो तुम्हारा ही घर है घनश्याम आएगा तो उसके घर वालों से बात कर आएगा न हो तो तुम भी चली जाना अपनी माँ से भी मिलाना पर माँ वो शायद पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहेंगे खुद भी तो पढ़े लिखे हैं तो क्या बहुत से नौकरी कराएगा ये बात नहीं पर पर वर कुछ नहीं अरे अपने चारों भी तो कुछ कम नहीं खाना ज्यादा खाते हैं थोड़ी सी मोटी हो गई है जब गृहस्थी का बोझ सर पर पड़ेगा 
तो चार दिन में छटक जाएगी पढ़े लिखे तो ये भी है लेकिन शादी तो मुझसे ही की मैं कौन सी पास हूं जो आ, ये डर तो मेरी जान लेकर ही रहेगा <laughs> सुना बहू आज ये बात हो ही जानी चाहिए अच्छा चल छोटी बहू <laughs> भाभी भाभी एक साड़ी तो दो ना भाभी क्यों क्या बात है नहीं बताऊंगी ये नहीं ये नहीं उस दिन ये साड़ी पहनना चाहती थी ना ले आज पहन ले नहीं ये बहुत अच्छी है भाभी ये मैं लेती हूँ अच्छा मिनी क्या बात है यहाँ क्यों आ गए इस साड़ी ने मेरे विश्वास की रक्षा कर ली मिनी मैं तुम्हें लेने आया हूँ तुम्हारी आखिरी चिट्ठी में तुमने मुझे बुलाया था जो काम शादी के वक्त में कर पाए मिनी अब करूंगा निखिल मेरा कोई खास दोस्त नहीं है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ ये पांच महीने कैसे करते तुम यहाँ से चले जाओ नरे अगर देखता कि तुम सच में सुखी हो खुश हो तो शायद चला भी जाता लेकिन जब पता चला कि तुम आज भी मेरी हो सिर्फ नाम के लिए किसी की पत्नी हो और आज तक अपने पति के साथ एक दिन के लिए भी एक बिस्तर पर चुप रहो नरेन ये सब तुमसे किसने कहा निखिल और शोभा ने सब कुछ बता दिया है कहो मिनी ये सच है ना अगर मिलाज के अस्पताल ना गया होता तो आज हम दोनों एक ही होते मैंने जिस बीमारी की वजह से ना आ सका तुम्हें ना पा सका उसकी सजा इन पांच महीने मुझे मिल गई है आप मुझे और सहा नहीं चाहता मैंने ये सब रहने तो नरी दिन का इंतजार था मैंने अगर तुम न मिली तो जहां से बच कर आया हूं वहीं चला जाऊंगा ऐसा नहीं कहते नरीन तुम मेरा हाथ छोड़ दो क्यों बहू तुम दोनों की बातें कभी खत्म होंगी या नहीं इतनी ही बातें करनी थी तो कमरे में बुला लेती इस तरह आड़ में बैठकर रोया धोया नहीं करते लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे नरेन बाबू से पूछो चाय तैयार है उनके कमरे में भिजवाओ या यहीं खड़े खड़े बगीचे में पियेंगे नरेन को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए अरे कहो ना हम जो लगे बैठे हैं उनसे तभी तो कहो ऐसी क्या बात है जो घनश्याम बेटा शादी के बाद भी अपने बीवी से अलग सोता है माँ क्यों पीछे पड़ी रहती हूँ मेरे हर माँ मैंने क्या बिगाड़ा इस घर का घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर भी तुझे शर्म नहीं आई ऊपर से जबान चलाते हैं आने दे घन शाम को आज मैं इस बात का फैसला करके ही छोड़ूंगी रामू अरे तुम क्यों तकलीफ करती हो माँ रामू मुक्ता कोई भी आ सकते हैं वो सब काम में लगे हैं नरेन आज ही जा रहा है क्यों वो तो कह रहा था आठ दस दिन रहेगा उसे एक दिन आड़त में लेकर जाने की भी बात थी ना वो सब कुछ बाद में बताऊंगी आओ पहले कुछ खा पी लो
रहने दो दीदी माँ नाराज होंगे उनके लिए चाय बना लू माँ ने मना किया तुम्हें रसोई में आने से छू दिया चूल्हा छोटी बहू तुमने कहा नहीं है मैंने तो मना किया था लेकिन मैंने क्या किया है मैं तो सिर्फ अपना क्या नहीं किया तूने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी यहाँ कुल्टा स्त्री के हाथ का खाना कोई नहीं खाएगा बिना जाने बुझे मुझ पर क्यों दोष लगा रही है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया फिर जबान चलाई तूने नीच पापी पाप और नीच तो आपके मन में होगी जो मुझे पापी और नीच समझ रही है मैंने आप चुप भी रहो माँ ऐसी क्यूँ नहीं कहते की मुझ पर गलत आरोप न लगाए अब इस घर में जो अंधेर हो रहा है मेरा यहाँ रहना मुश्किल है मैं काशी चली जाऊंगी माँ तुम भी चुप रहो ना थोड़ी देर माँ से भी कहूंगा पहले माँ से माफी मांग लो तुम्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए माफी मांगना कोई खेल खिलवाड़ है या इसका कोई मतलब भी है इसका मतलब यही है कि ये तुम्हारा कर्तव्य है ये तुम्हारा यही होता होगा कि बेगुना गुनहकार के आगे माफी मांगे और अपने कर्तव्य का पालन करे मुझसे नहीं होता देख लिया तूने अभी तो असली बात बताई नहीं तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या चरित्र दिखाए हैं इसने क्या बात है चारू बड़ी भाभी ने माँ का चूल्हा छू लिया अरे छू लिया है तो एक लोटा गंगा जल डाल के पवित्र कर लो उसमें कौन सी बड़ी बात है एक लोटे से क्या होगा भैया यहाँ मामला तो कुछ और ही है कम से कम दस लोटा गंगा जल और तीन से गोबर से लीपना होगा इन बेकार की बातों में तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है चारू ऐसा क्यों कह रही हो छोटी भाभी माँ का जी तो ऐसे ही दुखी हो रहा है अरे जी तो दुखी हो ही रहा है बोल बोल के जबान क्यों दुखा रही हो माँ तुम चलो तो यहाँ से देखो तुम्हारे दोस्त नरेंद्र शाह जा रहे हैं चलो चलो अनजाने में गलती हो सकती है वो और बात है लेकिन मैं तुम्हारे कर्तव्य की बात कर रहा हूँ और माँ ऐसी माफी मांगना तुम्हारा कर्तव्य है मेरा कर्तव्य क्या है मुझे मालूम है ज्यादा बहस करना मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे भी क्यूँ मुँह लगाते हो जाना है तो जाने दे इसे माँ तुम जाओ तो यहाँ से मैं तो चली जाऊंगी लेकिन जाने से पहले इसके सारे जेवर रखवा लेना इसका कोई भरोसा नहीं माँ डरो मत जाऊंगी तो इस घर का एक दिन कभी लेकर नहीं जाऊंगी मुझे तो नहीं समझ रखा है क्या ये लोग ने कहने को सबके साथ हो गया गुस्सा शांत जा जाकर माँ से माफ मांग नहीं मांगूंगी माफी और मैं क्या रहूंगी भी नहीं तुम नहीं रहना चाहते हो तो जाने की व्यवस्था कर दूंगा तुम जा सकती हो पर इतना जान लो कि माँ से माफी मांगकर ही जाना होगा नहीं रहूंगी यहाँ कभी नहीं रहूंगी कोई नहीं चाहता मुझको जैसे मैं कुछ हुई नहीं ऊपर से बोलते माफी मांगो जैसे सारी गलती मेरी ही है माँ से तो बोलने के लिए राजी नहीं होता कोई सबके सब मेरे पीछे पड़े हुए चली जाऊंगी मैं यहाँ से चलो ना जी मैं एक पल भी नहीं रहूंगी यहाँ लेकिन कहा जाओ कहीं भी मगर यहाँ नहीं अरे घनश्याम अब आया है हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर चली गई उस नरेन के साथ खुद तो मुंह काला कर गई और साथ में हम पर भी बदनामी थोप गई है गहने सब रख गए
सच्चे मन से माफी मांगने के बाद गुना गुना नहीं रह जाता जरा जरा सी बात पर गुस्सा नहीं करता चल खाना खा जो भी हो जब तक मैं इस घर में हूं किसी लड़के का सौदा नहीं होने दूंगा जिसे अपना सब कुछ दे दिया हो उसे कुछ और देकर ही तो सुख होता है चारों को भेज दे हाथ खाली नहीं पहले घंटे हुई है ट्रेन आई समझो मधुपुर जाकर तुम अपनी मां के पास रहना कुछ दिन मन हल्का हो जाएगा फिर कलकत्ता में अपना एक मकान भी है क्या बात है मैनी ठीक है ना नरेन मैंने शायद घर छोड़ के अच्छा नहीं किया मैं लौट जाती हूँ नरेन आप तुम्हें उस घर में वापस कोई नहीं लेगा मिनी तुम घबराती क्यों हो मैं जो तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे साथ इस तरह जाना क्या ठीक होगा नरेन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है मिनी तुम क्या समझती हो तुम्हारे पति अब भी तुम स्वीकार कर लेंगे नहीं करेंगे क्या मालूम न रहे आज महसूस हो रहा है दया क्षमा सहनशीलता जो पहले मेरे लिए सिर्फ किताबी शब्द थे उनका असली अर्थ आज इतने दिन अपने पति के साथ रहकर ही जाना है लोग गाड़ी आ गई घर चलो चलो एक औरत का स्थान उसके स्वामी के घर के अलावा कहीं नहीं है मां को मैंने नरेन के बारे में समझा दिया मुझे तो सब कुछ मालूम है तुम्हारे मामा ने सब बता दिया पिता ने मेरा नाम सौदामिनी क्यों रखा सौदामिनी अंधेरे को चीर लेकिन आज कहा 